मेरा नाम नरेंद्र कायत है मैं काबिल पंद्रह बीस से हूँ मेरा धंधा तो भेड़ बकरी पालने का है मैं गद्दी हूँ हर साल हम पिन वैली जाते हैं पिन वैली इसलिए जाते हैं क्योंकि उस घास में ज्यादा विटामिन है क्योंकि जिस घास में बारिश कम लगती है उस घास में ज्यादा विटामिन रहती है हमारे एरिए की अपेक्षा उस घास में ज्यादा विटामिन और इसलिए हम वहां जाते हैं माल के साथ हमारा सफर लगभग पंद्रह अठारह दिन का है जैसे हमारे ग्रुप में पंद्रह सोलह सौ माल होता है उसमें कम से कम आठ दस आदमी होते हैं तो दस आदमी हम वो होंगे जिसका यानी ज्यादा माल है जैसे जिसके पास कम है पाँच दस पंद्रह बीस वो तो आएंगे नहीं जब हमारे पास कोई माल देता है तो हम उनको पहले कंडीशने देते हैं मरने और जीने की कोई गारंटी नहीं है अगर विश्वास है तो माल भेजो नहीं विश्वास तो घर में रखो माल हमारा जंगल तो अपना है नहीं है हमारा जंगल है मालदार का है नरगुरा मालदार है उनका भी माल ढाई तीन सौ माल उनका भी है वो बाबा कंडे तक आते हैं उसके बाद हमारे हैंड ओवर कर देते हैं माल अगर 20 आदमी का माल है तो 20 आदमी की लिस्ट बनेगी किस आदमी का कितना माल है उस हिसाब से वो अपना यानी कि जंगल का जो उनका जंगल है उसकी वो एक फिक्स करते हैं टैक्स फिक्स करते हैं वो पर बेटी का टैक्स फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से हमारे को मालदार को देना पड़ता है हम जब हम पीने वाली का हमारी रवानगी होती है हमारी होती है पंद्रह बीस जून की लगभग पंद्रह बीस जून के लगभग होती है हमारी रवानगी तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ जुलाई पाँच दस पाँच दस जुलाई पहुंच जाते हैं हम वहाँ तो उसके बाद हम वहाँ माल छोड़ देते हैं वहीं पर ही हमारे वहाँ चार चार लोग रहते हैं माल के साथ तो उनका पूरा खाने पीने की व्यवस्था वहीं होती रखी हुई हमने पूरे दो ढाई महीने का जितना हमारा वहाँ ट्रेनर होता है उसका पूरा हमने व्यवस्था की होती खाने पीने की तो हमारा वापसी जब आने को होता है हम पंद्रह अगस्त के बाद ही आते हैं पंद्रह और बीस अगस्त के बीच ही हर साल हमारा यही है जब वहाँ से पहले हमारे को आठ दस साल हो गए वहाँ जाते हुए तो इतना कम बर्फ का भी नहीं देखा हमने पहले साल की अपेक्षा इस बार हमारे को ग्लेशियर नहीं मिला पहली बार ये ऐसा हुआ कि हमारे को ग्लेशियर नहीं मिला है तो हमारे को बहुत उल्टे रास्ते से जाना पड़ा अगर बर्फ होता तो बर्फ को प्रसल एक ली जैसी बन जाती है रास्ता बढ़िया बन जाता है चढ़ने के लिए ठीक रहता है इस बार बर्फ न होने की वजह से पत्थरों के बीच गड्ढों के बीच चढ़ने के लिए बड़े दिक्कत आई है पानी से हमारी मुश्किलें वैसे कुछ नहीं है माल को पार करना पड़ता है पानी से क्योंकि माल भी व्यास हुआ माल है उसको एक आधा माल अगर निकल गया पहले पार भी पीछे से लाइन लग जाती है माल अगर एक लाइन में चलेगी ना लाइन में लाली माल है तो उसके बाद वो लाइन तोड़ेंगे नहीं वो एक के पीछे एक चलेंगे दस दस कट्ठे नहीं चलेंगे 
एक के पीछे एक चले गए भेड़ बकरी के कुछ नियम जैसा है जो रास्ते में पुल मिलते हैं उसमें माल डर जाता है इसलिए डर जाता है क्योंकि कई कई के जैसे मान लो इंसान भी होता है कई का दिल छोटा होता है कई को बड़ा वही माल का भी है माल का उसमें अगर कहीं लाइन टूट गया बीच में पुल पर क्रॉस करते हो माल लाइन टूट गया तो उसमें भी फिर दूसरी तरह से लाइन बनाने के लिए बड़ी अड़चन आती है माल पार करने के लिए भेड़ पालकों का तो यही है बहुत कम समय घर में निकलता है और बाकी टाइम बाहर ही निकालना जंगलों में निकालना पड़ता है जब हम घर से निकल जाते हैं हम यहाँ जहाँ हम अपना डेरा लगाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ ही हमारा घर है लाइफ मुश्किल भी है क्योंकि हम अगर हम देखेंगे ना आज का जो नौजवान लड़का है वो इस काम को नहीं करेगा ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है इसलिए लाइफ ही बड़ी टफ लाइफ है इस इसमें तो पहले खुद पशु बढ़ना पड़ता है अगर पशु जिखाना है तो पशु बढ़ना पड़ता है पहले न टाइम से खाना न सोना न उठना साफ सफाई अगर कोई नया लड़का इस काम करेगा वो तो अपने आप को और सब महसूस करेगा अपने आप को हमारे लिए तो हमने ये काम हमने तो ये काम ये कर दिया अब हमारे को पूरा पता लग गया अब कि अब घर में ऐसे बैठ के भी क्या करना फालतू बैठ के क्या करना है हमने तो ये काम बड़े शौक से करे हम हमारे को अभी आठ दस साल हो गए माल साथ रहते रहते हैं तो हमारे को पता है पूरा माल के बारे में कैसे माल रखना है माल से कितना फायदा है क्या फायदा है क्या नहीं है क्योंकि माल तो मैं खत्म वैसे नहीं करूँगा जहाँ तक मेरा अपना अपना आइडिया है माल तो मैं कभी खत्म नहीं करूँ क्योंकि आज हम जो कुछ भी है इसी माल की बदौलत से हम 